சென்டென்ஸ் பேட்டர் வாக்கிய அமைப்பு இதை பற்றிய ஒரு அறிமுகத்தை நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஒரு சென்டென்ஸில் என்னென்னவெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்ஜெக்ட் இது எல்லாமே இருக்குமானா இருக்காது கண்டிப்பாக வேர்ப் இருக்கும் அடுத்தது சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அடுத்தது ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்ஜெக்ட் எல்லா இடத்துலையும் வராது வேர்பு கண்டிப்பாக ஒரு சென்டென்ஸில் இருக்கும் அடுத்தது ஆப்ஜெக்ட் அல்லது ஆப்ஜெக்ட்னோட இடத்துல காம்ப்ளிமெண்ட் அல்லது அப்ஜெக்ட் இருக்கலாம் சப்ஜெக்ட் பெரும்பாலும் இருக்கும் சப்ஜெக்ட் இல்லாமல் கூட சென்டென்ஸ் அமைக்கலாம் ஆனால் வேர்ப் இல்லாமல் அமைக்க முடியாது இங்கிலீஷை பொறுத்தளவு சரி சப்ஜெக்ட்னால் என்ன ஒரு வாக்கியத்தில் யாரை பற்றி பேசுகிறோமோ அவர் அல்லது அது சப்ஜெக்ட் அல்லது அந்த வாக்கியத்தில் செயலை யார் செய்கிறாங்களோ அவங்க சப்ஜெக்ட் செயலுங்கிறது என்ன அது வேர்ப் செயல் என்பது வேர்ப் அது வி அப்படின்னு குறிக்கிறோம் இப்போ சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது முதல்ல வேர்பை கண்டுபிடிச்சிடலாம் செயலை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்புறம் அதை யார் செய்கிறாங்களோ அவங்கள கண்டுபிடிச்சி சப்ஜெக்ட் போட்டுக்கலாம் அந்த செயல் எங்கு செயல்படுதோ அதை ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ரெண்டு வகையாக இருக்குது ஒன்று டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்னொன்று இன்டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டேரக்ட் ஆப்ஜெக்டை கண்டுபிடிச்சி அண்டர்லைன் பண்ணி டி ஒன்று சுருக்கமாக குறிக்கலாம் இன்டேரக்ட் ஆப்ஜெக்டை கண்டுபிடிச்சி ஐ ஒன்று சுருக்கமாக கண்டுபிடிக்கலாம் குறிக்கலாம் சரி இப்போ டிஓவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன கேள்வி கேட்டு பார்க்கணும்னா எதை யாரை இது வந்து நாம் எடுத்துக்காட்டு பார்க்கும் பொழுது புரியும் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன கேள்விகள் கேட்கணும் எதற்கு யாருக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் இருக்குதுன்னா சிம்பிளாக ஓ என்று மட்டும் குறித்தா போதும் ஓ ஆப்ஜெக்ட் அது எதை யாரை அப்படிங்கிற அந்த டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் தனியாக வரும் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணால் போதும் அடுத்தது காம்ப்ளிமெண்ட் வாக்கியத்திற்கு நிறைவான பொருளை தரும் அதை அண்டர்லைன் பண்ணி சி அப்படின்னு குறிக்கணும் அடுத்தது அட்ஜெண்ட்டு எப்படி ஹவு எப்படி வென் எப்பொழுது வேர் எங்கே அப்படிங்கிற வினாக்களுக்கு விடையாக வரும் அதை கண்டுபிடிச்சி ஏ அப்படின்னு குறிக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் பார்க்கலாம் இப்போ சப்ஜெக்டையும் வெர்பையும் மட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஐ ஆம் அ டீச்சர் ஐ டீச் இங்கிலீஷ் ரெண்டு சென்டென்சஸ் கொடுத்துருக்குறோம் சார் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் வேர்பை கண்டுபிடிக்கலாம் வேர்ப் என்பது செயலை குறிக்கும் சில சமயங்களில் அதாவது இந்த ஈஸ் ஆம் ஆர் வாஸ் வேர் இந்த வேர்ப் வந்ததுன்னா இதுக்கு பேர் பி வேர்ப்ஸ்ன்னு பேர் அது நிலையை மட்டும்தான் குறிக்கும் ஸ்டேட்டை மட்டும்தான் குறிக்கும் நான் என்னவாக இருக்கிறேன் டீச்சர் அதில் என் எப்படி இருக்கிறேன் இருக்கிறேங்கிற நிலையை மட்டும் குறிக்கும் இன்னும் சிம்பிளாக சொன்னால் இந்த அஞ்சு வேர்பும் பி வேர்ப் அஞ்சு வேர்பும் ஈஸ் ஆம் ஆர் வாஸ் வேர் இந்த வேர்ப் தனியாக வந்துன்னா அதை கண்ணை மூடி டண்டலைன் பண்ணி வேர்ப்னு குறிச்சிடலாம் சரி இந்த சென்டென்ஸில் யாரை பற்றி பேசுகிறோம் என்னை பற்றி பேசுகிறோம் ஐ அது சப்ஜெக்ட் ஐ ஆம் அ டீச்சர் அப்போது ஆம்ங்கிறது வேர்பு ஐங்கிறது சப்ஜெக்ட் ஏ டீச்சருங்கிறது அடுத்தது பார்த்துக்கலாம் அடுத்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணும்போது இந்த மூணையும் கண்டுபிடிச்சி தான் எழுதணும் பட் இப்போ நம்ம சப்ஜெக்டையும் வேர்பையும் மட்டும் பார்க்குறதுனால இந்த டீச்சருங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்லலை இந்த நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஐ டீச் இங்கிலீஷ் ஹியர் தேர் இஸ் அன் ஆக்ஷன் வேர்டு தட் டீச் ஒரு ஆக்ஷன் வேர்டு இருக்குது செயலை குறிக்கும் சொல் இருக்குது அது டீச் அதுதான் வேர்பு Who does this action word? இந்த செயலை செய்கிறது யார் ஐ நான் தான் செய்கிறேன் ஆக ஒரு வாக்கியத்தில் செயலை செய்பவர் சப்ஜெக்ட் அண்டர்லைன் பண்ணி எஸ் போட்டுடலாம் வாட் அபவுட் இங்கிலீஷ் லெட் சி அபவுட் இங்கிலீஷ் இந்த நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடு இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத அடுத்ததாக பார்த்துக்கலாம் ஓகே லெட்ஸ் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே ஆப்ஜெக்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் என்பதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ரெண்டு வினாவை கேட்டு பார்க்கணும் ஒன்று எதை இன்னொன்று யாரை இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு வினாவிற்கு ஆன்சராக வந்தால் போதும் த சேம் சென்டென்ஸ் ஐ டீச் இங்கிலீஷ் 
இப்போது நம்ம போன சென்டென்ஸில் பார்த்தோம் டீச் அப்படிங்கிறது வேர்பு அதை செய்கிற ஐ வந்து சப்ஜெக்ட் நான் கற்பிக்கிறேன் எதை கற்பிக்கிறேன் இங்கிலீஷ் திஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் எதை கற்பிக்கிறேன் ஐ கிவ் அ புக் நான் ஒரு புத்தகத்தை கொடுக்கிறேன் எதை கொடுக்கிறேன் அ புக் தட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஏ வரும்பொழுது அதை அடுத்த வார்த்தையோடு சேர்த்திக்கணும் ஏ அண்ட் த இந்த மூணையும் ஆர்டிகிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை தனியாக பிரித்து எழுதக்கூடாது அடுத்த சொல்லோடு சேர்த்து அது என்னவாக வருதோ அதுக்குரிய இதை போடலாம் ஆப்ஜெக்ட்னா ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்னா காம்ப்ளிமெண்ட் அது எதை வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் அதை பிரித்து எழுதக்கூடாது ஸோ இந்த செகண்ட் சென்டென்ஸ் ஐ கிவ் அ புக் நான் ஒரு புத்தகத்தை கொடுக்குறேன் ஹியர் வாட் டூ ஐ டூ என்ன செய்கிறேன் கிவ் கொடுக்குறேன் வேர்பு செய்கிறது நான் சப்ஜெக்ட் ஐ கில் அ ஸ்னேக் எதை கொள்கிறேன் ஸ்னேக் அ ஸ்னேக் ஆப்ஜெக்ட் என்ன செய்கிறேன் கில் செயல் கில் வர்பு யார் செய்கிறது நான் சப்ஜெக்ட் ஐ கால் ராஜா நான் ராஜாவை கூப்பிடுகிறேன் யாரை கூப்பிடுகிறேன் த செகண்ட் கொஸ்டின் யாரை கூப்பிடுகிறேன் ராஜாவை அப்போ அவர் ஆப்ஜெக்ட் நான் என்ன செய்கிறேன் செயல் கால் அது வேறு செய்கிறது யார் நான் சப்ஜெக்ட் ஓகே இப்போ ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் இருக்குது இதை வெறும் ஓனு மட்டும் குறித்தா போதும் அடுத்து வர்றதால் இதை டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லி பார்ப்போம் இதே கொஸ்டின் தான் எதை யார் என்பது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லி பார்ப்போம் இது எல்லாமே டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் ஆனால் இங்கே டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஸோ இன் திஸ் ஸ்லைட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் த டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் தி இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் நான் என்ன இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் நான் என்னென்னு வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க போகிறோம் ரெண்டுமே ஆப்ஜெக்ட் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் எதை யாரை அந்த சேம் கொஷின் இதற்கு ஆன்சராக வருவது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் தனியாக வந்தால் வெறும் ஆப்ஜெக்ட்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் அடிஷ்னலி எதற்கு யாருக்கு என்கின்ற வினாவிற்கு விடையாக வருவது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் லெட்டஸ் சி என் எக்ஸாம்பிள் ஐ டீச் யூ இங்கிலீஷ் நான் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் கற்பிக்கிறேன் யாருக்கு யாருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சா அது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் உனக்கு உங்களுக்கு ஸோ திஸ் வேர்ட் யூ இஸ் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வாட் ஐ டீச் நான் என்ன கற்பிக்கிறேன் இங்கிலீஷ் எதை கற்பிக்கிறேன் எதை கற்பிக்கிறேன் இங்கிலீஷ் கற்பிக்கிறேன் தட் இஸ் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் நான் செய்கிற செயல் எஸ் யூஸ்வல் டீச் செய்கிற செயல் வேர்ப் செய்கிறது நான் சப்ஜெக்ட் செயலை செய்பவர் சப்ஜெக்ட் ஐ டீச் யூ இங்கிலீஷ் you indirect object english direct object object pronouns me as you him her it them in the object pronouns alone இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக வர வாய்ப்பு உள்ளது அடுத்ததாக காம்ப்ளிமெண்ட் ஒரு சென்டென்ஸில் நிறைவான பொருளை தருவது காம்ப்ளிமெண்ட் ஐ ஆம் அ டீச்சர் நான் ஒரு ஆசிரியர் இப்போ இந்த டீச்சர் என்கின்ற இந்த சொல்லை எடுத்துட்டோம்னு சொன்னாக்கா தர் இஸ் நோ மீனிங் ஐ ஆம் நான் ஒரு என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரும் டீச்சருங்கிற வார்த்தையை போடும்போது தான் சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி வர தான் நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் நீங்கள் ஒரு ஈஸியான ஐடியா என்னென்னு சொன்னாக்கா ஈஸ் ஆம் ஆர் வாஸ் வேர் இது ஏற்கனவே சொன்னேன் பி வேர்ப்ஸுன்ட்டு இந்த பி வேர்ப்ஸ் மட்டும் தனியாக இங்கே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒற்றை சொல் இருக்கும் என்று சொன்னால் ஒரு ஒற்றை சொல் இருக்கும் என்று சொன்னால் அதை காம்ப்ளிமெண்ட்னு குறிக்கலாம் இந்த ஒற்றை சொல் டீச்சர் தான் ஏ அண்ட் த இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து அதை அடுத்து கூட சேர்த்திக்கணும் அது எப்போவுமே சொன்னது தான் இன்னொரு சின்ன ஐடியா என்னென்னா ப்ரொஃபஷன்ஸ் தொழில் பெயர்கள் ப்ரொஃபஷன்ஸினுடைய நேம்ஸ் வரும்போது அதையும் நீங்கள் காம்ப்ளிமெண்ட்னு மென்ஷன் பண்ணலாம் டீச்சர் என்ஜினியர் டாக்டர் ஐ எம் ஏன் என்ஜினியர் ஐ எம் அ டாக்டர் 
என்று சொல்லும்போது அதை காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் அதை நான் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் அடுத்த ஒரு சிக்கலான டைப் ஐ பெயிண்டட் த கார் ப்ளூ இதில் அந்த ப்ளூ என்பது காம்ப்ளிமெண்ட்டாக வருது நான் காரை பெயிண்ட் பண்ணினேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது என்ன கலர் பெயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ இங்கே வரக்கூடிய அந்த கலர் ப்ளூ காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது எதை பெயிண்ட் பண்ணிங்க த கார் ஆப்ஜெக்ட் என்ன செஞ்சிங்க செயல் பெயிண்ட் பண்ணோம் வேர்பு யார் செஞ்சது நானு சப்ஜெக்ட் அதே போல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எலக்டட் ஹிம் அ லீடர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவனை லீடராக போட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த லீடர் அப்படிங்கிறது காம்ப்ளிமெண்ட்டில் வரும் அஸ் கேப்டன் லீடர் இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவனை தேர்ந்தெடுத்தாங்க என்னவா தேர்ந்தெடுத்தாங்க ஒரு தலைவனாக ஒரு வழிகாட்டியாக அது காம்ப்ளிமெண்ட் மீதி இருக்கிறதால் அவனை ஹிம் யாரை தேர்ந்தெடுத்தாங்க அவனை ஆப்ஜெக்டு தேர்ந்தெடுத்தாங்க எலக்டட் வர்பு யாரெல்லாம் சேர்ந்து செஞ்சாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்ஜெக்டு அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாங்கிற சப்ஜெக்ட் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க எலக்டடு தேர்ந்தெடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது வர்பு யாரை அவனை ஆப்ஜெக்டு என்னவா ஆஸ் அ கேப்டன் அவனை ஒரு தலைவனாக தேர்ந்தெடுத்தாங்க காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ இந்த டைப் ரெண்டும் கொஞ்சம் சிக்கலாக இருக்கும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு செஞ்சுருங்க நெக்ஸ்ட் அர்ஜெண்ட்டு அர்ஜெண்ட் என்பது அதே மாதிரி தான் மூணு கொஷின் கேட்கணும் வென் வேர் ஹவ் இதில் ஏதாவது ஒரு கொஷினுக்கு ஆன்சராக வர்றது அர்ஜெண்ட் ஐ வென்ட் டு மை அங்கிள்ஸ் ஹவுஸ் நான் என்னோடய அங்கிள் வீட்டுக்கு போனேன் எங்கே போனேன் வேர் டு மை அங்கிள்ஸ் ஹவுஸ் So, this part is urgent. என்ன செயல் வென்ட் போனேன் தட் இஸ் வர்ப் யார் செஞ்சது நானும் சப்ஜெக்ட் எப்போ போனேன் ஐ வென்ட் எஸ்டர்டே ஸோ எஸ்டர்டே இஸ் அர்ஜெண்ட் போனேன் வர்ப் செஞ்சது நானும் சப்ஜெக்ட் ஐ ரன் ஃபாஸ்ட் நான் வேகமாக ஓடுறேன் ஃபாஸ்ட் எப்படி ஓடுறேன் வேகமாக அப்போ ஏ அர்ஜெண்ட் ஹவுங்கிற கொஸ்டின் கேன்சர் ஆகிறது செயல் ரன் வேர்பு செய்கிறது நான் சப்ஜெக்ட் இப்படியாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த சென்டென்ஸை படிச்சுட்டு மீனிங் புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் அல்லது அர்ஜெண்ட் இதில் ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிச்சி அந்தந்த வாக்கியத்துக்கு நேராக குறிக்கணும் இந்த வீடியோவை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப பார்த்து இந்த பார்ட்ஸை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எளிமையான ஆங்கில கிராமர் இந்த பகுதி